Salut à tous, Irul, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte sur Fez. Alors Fez est un jeu édité par Microsoft, développé par Polytron Corporation. Il est sorti en exclusivité sur le Xbox Live Arcade le 13 avril 2012. Et il faut bien l'avouer, Fez rejoint sans aucun, aucun doute possible euh, les hits du live arcade euh, rejoint Braid, Limbo et tous ces jeux la Fez est un jeu absolument fabuleux alors nous allons le découvrir ensemble euh, déjà graphiquement euh, la petite touche rétro pixel moi j'adore regardez moi un petit peu ça le jeu est magnifique donc là c'est le tout début du jeu que je vais vous montrer je vais sûrement faire le premier quart d'heure Histoire de vous montrer comment débute le jeu et ce qui va faire la particularité du, du soft. Alors, on nous demande d'aller tout en haut du village. Hop, on va y aller. Donc, le jeu se joue comme pour le moment, comme un jeu de plateforme classique en deux dimensions. Euh, le character design est fabuleux alors je sais pas ce que vous vous en pensez euh, je vous laisserai écrire des commentaires enfin vous pouvez dire vos vos impressions du jeu dans les commentaires euh, moi je trouve absolument fabuleux et ça encore ce n'est qu'une toute petite partie du jeu je vais vous montrer ça alors je n'ai pas parlé aux gens, mais si on parle aux gens, en fin de compte, on vit dans un monde, les gens euh, de Fès vivent dans un monde uniquement en deux dimensions. Pour eux, il n'y a qu'une seule dimension possible. Enfin, les, ils vivent dans un monde en 2D. La profondeur n'existe pas. Et tout l'intérêt du jeu va être là. Il va être de switcher entre les différentes dimensions pour avancer. Autant dire que le, le concept en lui-même est tout simple. Mais alors... Les développeurs ont réussi à faire un level design de malade. Je vais vous montrer ça un petit peu plus tard. Avec des idées toutes simples mais qui... Qui misent bout à bout font un jeu absolument phénoménal. Alors le jeu, je ne vous ai pas donné le prix. Le jeu vaut 800 Microsoft Points, ça fait 10 euros. La démo est disponible. Alors jetez-vous au moins sur la démo pour l'essayer ou faire de votre propre avis. Euh, le jeu, moi je le classerai un petit peu dans la section plateforme Pulls and Game. Il faut quand même bien réfléchir. Hein. En avançant. Et voilà. On va voir notre petit couvre-chef. Et c'est ce couvre-chef qui va nous donner le pouvoir de naviguer entre les différentes dimensions. Alors, pour naviguer entre les différentes dimensions, rien de plus simple, ça va être les gâchettes. Alors, vous avez le choix entre RT ou RB pour aller à droite et LT ou LB pour aller à gauche. Alors, regardez bien l'introduction, parce qu'elle est assez surprenante. Ah, je suis trop fan. Un redémarrage du BIOS du PC. Et le jeu se relance au début comme si de rien n'était. Comme si votre console ou votre PC venait de planter. Alors on recommence comme tout à l'heure, sauf que notre petit personnage a le chapeau et en plus de ça, regardez bien maintenant, j'ai le pouvoir de changer de dimension. Alors pour le moment rien d'extraordinaire, mais ça va donner un tout autre visage au village et au gameplay du jeu. Alors, 
alors le but du jeu va être de récupérer des cubes euh, voilà car l'espèce alors je sais plus comment il s'appelle hein. il s'appelle Dot euh, le gros cube qui m'a donné le pouvoir a explosé il y a eu un problème et c'est lui qui maintenait le monde en équilibre donc il va falloir que je récupère plein de petits cubes pour le recréer il y a 32 cubes en tout à récupérer en sachant que pour chaque cube que pour chaque cube il faut récupérer 8 morceaux de cubes alors je vous laisse faire la multiplication pour savoir le nombre de petits cubes qu'il va vous falloir trouver alors je passe rapidement les dialogues je vous laisserai découvrir ça si vous faites la démo ou le jeu alors voilà regardez là je suis dans mon village en appuyant sur une simple touche je change directement de dimension alors oui voilà vous voyez euh, là il y a du lierre hein, sur lequel on peut monter qui n'est pas accroché au rebord mais si je change de dimension je le vois quand même et je peux quand même monter dessus c'est là où tout est le génie du gameplay c'est qu'il va falloir penser tout le temps en changeant de phase hein. Alors, par exemple, hop, il y a un cube caché là. Alors, je vais essayer de trouver tous les cubes du village rapidement pour vous montrer un petit peu les premiers vrais niveaux. Parce que là, c'est plus encore un tutoriel, hein, histoire de bien vous familiariser avec le concept. Hein. Donc voilà, dans toutes les maisons, vous pouvez aussi euh, switcher de côté. Hein. Entre les musiques, les graphismes, le coucher de soleil qui arrive. Puis plus tard, vous allez voir, je vous montrerai d'autres passages. Euh, les niveaux sont très très jolis. On est vraiment dans une ambiance euh, totalement décalée. Alors, il n'y a rien dans cette maison. Les musiques aussi, si vous les écoutez, elles sont calmes. Il euh, y a ce petit côté rétro dans les musiques qui est super agréable. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Regardez là le pont. Et si je change de phase, il n'est pas au même endroit. Il va vraiment falloir calculer euh, tout ça pour pas se faire avoir. Alors votre personnage n'a pas de vie. Hein. Euh, si vous ratez un saut, vous faites quoi que ce soit, vous reprenez de là où vous avez échoué. Euh, le jeu n'est pas là pour vous... Le challenge n'est pas là. Le challenge est vraiment dans le, dans, dans le fait de réfléchir. Vraiment le champ de jeu est fait dans la réflexion que vous devez faire pour arriver à récupérer les, les petits cubes. Alors je vais essayer de me dépêcher de trouver les autres petits cubes. Voilà, un autre. Alors je vais me répéter, mais alors le, le caractère design, le caractère design en pixel. Euh, je suis super fan. Alors tout le monde n'accrochera pas à ce type de jeu. Mais il est franchement fabuleux. Hein. Alors, moi sans aucun problème je le classe au même niveau qu'un limbo ou, ou qu'un bride. Hein. On trouve de plus en plus de perles hein, sur le marché Xbox Live Arcade. C'est des jeux qu'on trouve pour une dizaine d'euros. Alors vous voyez là encore les plateformes, là elles sont totalement séparées, si je change de phase, ça me les met côte à côte. Voilà. Alors ça va être surtout des réflexions comme ça, qui vous seront demandées hein, pour progresser dans le jeu. Ça y est, là j'ai mon cube intégral, je vais pouvoir descendre tout en bas du village. Waouh, voilà, c'est ce que je vous disais, si vous tombez que vous mourrez, hop, on vous ramène directement euh, à l'endroit où vous êtes tombé, vous n'êtes pas pénalisé. Et vous pouvez aussi faire ça pendant les sauts pour vous sauver la vie. Hop, vous téléportez. Enfin, vous téléportez, changer de phase. Alors, on va aller chercher cette petite porte. Et je vais vous montrer les premiers niveaux pour vous voir, voir à quoi ça ressemble.
Oui, j'ai même pas besoin de faire de traverser tout le tout, tout les lières. Hein. Voilà. Alors ça c'est vraiment typiquement ce que je voulais vous montrer. La plateforme, je ne peux pas l'atteindre, elle est beaucoup trop loin. Mais en changeant de perspective, j'y arrive sans aucun problème. Alors on va chercher où est la porte, ici. Donc les petits logos, euh, le petit signe que vous voyez, c'est-à-dire qu'il me faut deux cubes pour ouvrir la porte. Hein. Un peu comme Mario et les, les étoiles qu'il faut ramasser pour ouvrir les portes. Alors j'accélère un peu les dialogues. Donc en appuyant sur la touche Y, je tombe directement à l'inventaire. Donc pour le moment j'ai pas grand chose parce que c'est le tout début du jeu. Et si j'appuie sur Bike, j'ai la carte. Donc ça vous laisse un peu imaginer le nombre de, de niveaux. À faire, c'est assez énorme. Voilà, il y avait une porte cachée là. Alors, je vous montrerai le premier vrai monde hein, à faire. C'est parti. Ah, ça me téléporte directement dans une autre zone. Il faut que je retourne en arrière récupérer. carré s'il y en avait des petits cubes donc les musiques calmes l'ambiance avec le coucher de soleil le fond euh, rouge c'est absolument magnifique Alors graphiquement le jeu est très simple, hein. comme vous pouvez le voir, euh, les animaux sont représentés avec euh, quelques quelques pixels. Hein. Mais c'est. Il y a vraiment un charme qui se dégage du. qui se dégage du jeu. Ça fait très longtemps que j'ai pas ressenti ça euh... pour un jeu un tel charme. Donc, petit récapitulatif, le jeu est disponible depuis le 13 avril 2012 en exclusivité sur le marché Xbox Live Arcade. Vous le trouvez pour 800 petits Microsoft Points, ça vous fait à peine 10 euros. Le jeu est édité par Microsoft Studio, euh, développé par Polytron Corporation. Et moi, mon avis, c'est que ce jeu est fabuleux. Alors, si vous voulez le tester avant, la démo est disponible. Sinon, le jeu, ouais, comme je vous ai dit, coûte... 800 points c'est vraiment pas grand chose hein. ça serait dommage de passer à côté d'un d'un tel jeu hein. c'est vraiment très très bon donc je vous ferai sûrement d'autres vidéos sur ce jeu là pour vous montrer les niveaux euh, un peu plus loin voir ce, ce que devient le jeu quand le, la difficulté se corse un petit peu et ben moi je vais vous dire à une prochaine je vais continuer à jouer à ça et mes prochaines vidéos arrivent bientôt au revoir